서울에서 베트남 하노이를 거쳐 4시간의 비행 끝에 도착한 라오스의 수도 비엔티아 사회주의 국가인 라오스는 세계 최빈국 중 하나다 그리고 인구의 95%가 불교를 믿는 불교 국가이기도 하다 수도 비엔티안에서 차로 5시간을 달려 도착한 타케크시 밀림 지역에 위치한 벌목마을로 가기 위해선 배를 타고 이동해야 한다 6월부터 우기철이 시작되면서 마을로 가는 길이 모두 물에 잠겼다. 강물을 따라 30분 정도 노를 저어가자. 벌목 마을이 그 모습을 드러냈다. 소박하고 정겨운 모습의 벌목마을 밀린 벌목을 떠나기에 앞서 벌목공들의 장비 점검이 한창이다 가장 중요한 장비인 엔진톱의 점검이 끝나자 나머지 준비물은 의외로 소박하다 엔진톱에 넣을 석유와 여분의 톱날만 챙기면 준비 끝 짧게는 3일에서 길게는 일주일 동안 밀림에서 노숙을 하며 생활해야 하지만 끊임없이 이동해야 하기 때문에 최소한의 식량과 도구 외에는 오히려 지입니다. 각자 준비를 끝낸 마을의 벌목공들이 하나둘 모이기 시작했다. 오늘 출발할 인원은 총 5명. 마을이 산악지대에 위치해 있어 농사를 지을 수 없는 이들에게 밀림 벌목은 유일한 생계수단이다. 밀림까지는 또다시 배를 타고 가야 한다. 남자 한 명이 타기에도 위태로울 정도로 작은 배. 제작진의 장비까지 씻자 순식간에 물이 차오른다. 위험한 순간. 하지만 벌목공은 아무 일 없다는 듯 능숙하게 노를 젓기 시작한다. 어떤 일이 벌어질지 한치 앞도 예상할 수 없는 밀림 속에서 이런 사소한 위험쯤은 이제 일상이 된지 오래다. 30분 만에 밀림 입구에 도착한 벌목공들. 하지만 여기가 끝이 아니다. 매년 6월에서 9월은 라오스의 우기철. 언제 비가 내릴지 모르는 변화무쌍한 날씨 때문에 우기의 벌목 작업은 힘들다. 하지만 벌목으로 생계를 유지해야 하는 이들은 우기철이라고 해서 벌목을 멈출 수가 없다. 그렇다고 아무나 벌목을 할수 있는 건 아니다. 유엔 보건환경기구의 승인 하에 라오스 살림부는 허가를 받은 사람의 한해 매년 일정량의 벌목만 허용하고 있다. 벌목 작업은 세 군데의 대규모 밀림 지역에서 번갈아 시행되는데 전 국토의 70%에 달하는 산림 자원을 보호하기 위해서다. 벌목 작업은 좋은 나무를 찾는 것에서부터 시작한다. 잔목이 섞여 있는 밀림에서 좋은 나무를 찾기란 그야말로 모래알 속에서 진주 찾기나 다름없다. 한참 동안이나 밀림 속을 헤매던 벌목공들이 걸음을 멈춰섰다. 드디어 최상의 나무를 찾은 것이다. 바로 최고 수종인 마이카. 한 그루에 5천 달러 이상 호가하는 나무다. 변형이 없고 단단해 주로 고급 가구나 인테리어 자재로 사용된다. 큰 암석들 사이에 당당히 서 있는 마이카. 나무가 정해지자 
벌목공들이 일사불란하게 움직이기 시작했다. 본격적인 벌목에 앞서 나무 주변에 무성하게 자란 풀과 잔목 같은 장애물을 제거하는 것이 먼저다. 높이가 무려 15m에 달하는 거목은 벌목공에게도 쉽지 않은 상대. 망망마이. 경력 5년 차의 베테랑 벌목공 비양이 먼저 나섰다. 요란한 엔진 톱 소리와 함께 시작된 벌목 작업. 소리도 소리지만 쉴새 없이 날리는 톱밥에 눈도 제대로 뜨기 힘들 정도다. 작업에 속도가 붙지 않자 지켜보던 동료가 혼수에 나섰다. 두 시간 동안 계속된 작업에도 4분의 1밖에 진행되지 못한 상황. 이번엔 동료 페이가 비양의 엔진 톱을 이어받았다. 하지만 비양의 벌목 실력을 따라잡기에는 역부족이다. 오랜 작업에도 한치의 흐트러짐이 없는 비양. 드디어 나무가 쓰러질 방향을 잡는 데 성공했다. 벌목 작업이 시작된 지 5시간. 오랜 사투 끝에 길이 15m, 무게 2톤에 달하는 거목이 쓰러졌다. 그런데 벌목된 나무의 밑둥에서 커다란 구멍이 발견됐다. 이대로는 상품 가치가 떨어져 그동안의 땀과 노력이 물거품이 될 수도 있는 상황이다. 서둘러 나무의 상태를 확인해보는 비야. 고급 가구의 재료로는 쓸수 없지만 다른 용도로는 사용 가능한지 알아보기 위해서다. 다행히 중간부터는 이상이 없다. 이번엔 20m에 달하는 흑단과의 나무다. 하지만 높이가 긴 나무일수록 벌목공들의 위험도도 높아진다. 갑자기 벌목공들 사이에 비상이 걸렸다. 나무가 쓰러지면서 방향을 바꿔 주변에 서 있던 벌목공들을 덮칠 수도 있기 때문이다. 나무가 쓰러지는 방향을 결정하는 것은 벌목공의 안전과도 직결된 수구의 위치다. 수구는 나무의 일정한 각을 내는 것. 벌목공이 되기 위해 가장 먼저 배워야 하는 기술이다. 절단면과 부위 형태의 각이 생기는 수구를 제거한 후 반대 방향을 잘라주면 나무가 수구 방향으로 쓰러진다. 절단면의 깊이와 수구의 각도를 정확하게 계산해내는 것이 벌목공의 능력이다. 수구는 나무의 용도와 품질을 판단하는 기준으로도 사용된다. 두 번째 벌목 작업 역시 성공. 이번 나무는 나이트의 검은 수심이 선명한 흑단과의 나무다. 검은 수심이 크고 넓을수록 고가의 가구 재료로 인정을 받는다. 곧고 길게 뻗은 몸통까지 이만하면 최상급 나무다. 깻암, 어 깻암, 네 유니 네 아베 헤드살롱, 아베 헤드 소파, 어 소파 생년 대장. 좋은 나무를 벌목하는 데 성공하면 벌목팀은 그 즉시 이동한다. 좋은 나무는 4, 5km 간격으로 발견되기 때문이다. 밀림 속을 헤매던 벌목공들이 갑자기 가던 길을 멈춰 섰다. 좋은 나무라도 발견했나 싶었더니 분위기가 심상치 않다. 강한 통증과 마비 증상을 불러일으킬 수 있는 벌떼와 맞닥뜨린 상황 어침대 덮친 격으로 독성이 강한 개미 군단까지 만났다 
밀림 속에선 언제 어디에서 야생동물과 해충들이 덮칠지 모른다. 벌목공들에겐 이들이 또 다른 공포의 대상이다. 그런데 벌떼 퇴치에 앞장섰던 비양의 움직임이 심상치 않다. 벌떼의 공격을 받았는지 통증과 마비 증상에 한동안 일어서질 못하는데 그때 목을 만지며 괴로워하는 또 다른 벌목공 독성 개미에게 그만 목을 물린 것이다 급한 대로 약초를 씹어 벌목공의 상처 부위에 발라주는 비약 오랜 밀림 생활로 터득한 민간 요법이다 한바탕 소란스러웠던 해충들과의 전쟁이 끝나고 다시 벌목 작업이 시작됐다. 그런데 또다시 돌발 상황이 벌어졌다. 나무가 너무 단단해 톱날이 헛돌면서 빠져버린 것이다. 톱의 상태를 살펴보는 비야. 톱날도 이미 망가져버렸다. 하지만 별일이 아니란 듯 휘파람까지 부는 비야. 이런 일쯤은 밀림에서 아무것도 아니다. 위기가 찾아올 때마다 서로 자신의 일처럼 나서서 극복해내는 벌목공들. 육체적 고통과 정신적 고통을 동시에 이겨내야 하는 극한의 환경 속에서 동료 간의 우정만큼 큰 힘이 되는 것은 없다. 오랜 밀림 생활 덕에 이젠 맥가이버가 다된 벌목공들. 순식간에 엔진톱의 수리가 끝났다. 시원스럽게 작동되는 엔진톱. 다시 벌목 작업이 재개됐다. 그런데 안전장구라고는 단한 가지도 착용하지 않은 벌목공. 사소해 보이는 나무 먼지도 땀으로 범벅된 몸에 달라붙으면 온몸에 상처를 내거나 눈에 들어가면 망막을 손상시킬 수 있을 정도로 위험하다. 베테랑 벌목공인 비양도 벌목 도중 씻을 수 없는 상처를 입었다. 이제 벌목일이 두려울 법도 한데 생계 때문인지 비양은 오히려 담담하다. 무기철엔 언제 비가 내릴지 모르는 상황. 갑작스러운 비 덕분에 벌목공들에게도 잠시 휴식 시간이 주어졌다. 오전 내내 고된 노동을 했으니 출출할 시간이기도 하다. 밀림 속으로 사라진 벌목공들이 손에 들고 나타난 것은 나뭇잎. 니가 긴다이. 어떤 녀석 맞아? 달콤한 과일 맛이 나는 소미기란 나뭇잎이다. 동료들 것까지 챙겨온 벌먹고 한쪽에선 점심 식사 준비가 한창이다. 밀림에서 주워온 나뭇잎만 깔아도 훌륭한 자연 식탁이 마련됐다. 신무, 빙 신무, 나가 카우니오, 나가 섬 까람무, 나가 빙 탑. 떠니까 한 번만 해. 우리 김, 집셉, 오셉니. 온 몸에 힘을 써야 하는 극한의 노동 벌목. 하지만 그들의 밥상은 소박하기만 하다. 짧은 식사를 마치고 큼지막한 나뭇잎을 모으는 비야 다른 벌목공들도 나뭇잎 따기에 여념이 없다 나뭇잎은 벌목공들의 간이 침대 조금 불편하긴 해도 밀림에서 피곤한 몸을 누일 작은 공간이면 아무것도 부럽지 않다. 
นะเพื่อนโอ้ยแหงนอนนอนเอ็นโอ้ยเมื่อยไหมละลายนนท์โป๊ะเป็นยังโป๊ะเป็นยังโป๊ะเป็นยังสบายสบายสบายเมื่อยเมื่อยคนข้างเมื่อยอยู่ทางเมื่อยนี่เห็นยังนี่อยู่นนท์นนท์ตัดไหมตัดตัดไหมแล้วก็นนท์เมื่อยโป๊ะเป็นยังโป๊ะเป็นยัง열악한 상황이지만 밀림에서 지내는 일주일 동안은 견뎌내야 한다. Um, nah. 아침부터 맑았다 흐렸다 밀림의 날씨가 변덕을 부린다 눈뜨기가 무섭게 잠목 제거에 나선 벌목공들 그 어느 때보다 벌목공들의 손놀림에 힘이 들어가 있다 오늘은 그동안 흘린 땀과 노력이 결실을 맺는 날이기 때문이다 파우 해탄 파우 항은 넌 특히 당이 당 순식간에 무성했던 잔목이 사라지고 벌목한 나무를 실어 나를 트럭이 들어올 만큼 넓은 길이 생겼다. 하지만 트럭이 들어올 수 있는 길은 밀림 입구까지 뿐이다. 벌목한 나무가 있는 밀림 깊숙한 곳까지는 벌목공들이 직접 와이어를 끌고 들어가 나무에 연결해야 한다. 모든 벌목공들이 달라붙어야 할 만큼 힘든 작업. 아빠를 따라온 트럭 운전수의 아들까지 힘을 보태다. 심지어 맨발로 험한 산길을 오르는 벌목공. 과연 그 발이 무사할까 싶은데 안전의식의 부재 때문인지 안전화를 신은 벌목공은 찾아볼 수가 없다. Namu sanjogel wiesan, monjo wajorul yonggeran fu. Truk ini n milimiku kaji anjerake omgoya anda. Ok, win ok, win ok, win ok. Oh, 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 oh. Namu ya sangcaga nagona calimian, sangpumsangi tolojigi temunida. 무기철, 가뜩이나 무거운 나무는 습기까지 잔뜩 먹어 그 무게가 4톤으로 두 배나 불어나 있는 상황. 운반하는 일도 두 배나 힘들어졌다. 결국 채 제거하지 못한 장가지가 나무에 걸려 작업이 중단됐다. 우여곡절 끝에 밀림 입구에 도착한 나무. 이제 트럭에 안전하게 싣는 일만 남았는데. 나무의 무게 중심이 한쪽으로 쏠리지 않도록 균형을 잡아주는 것이 관건. 그런데 트럭에 나무가 올라가기 시작하자 조금씩 흔들리는 트럭. 습기로 지나치게 무거워진 나무의 무게 때문이다. 적재량 2톤짜리 트럭에 4톤짜리 나무. 과연 선적이 가능할까? 운전수의 얼굴에도 근심이 가득하다. 결국 트럭에도 문제가 생기고 말았다. 나무의 무게를 이기지 못해 와이어가 제 위치를 이탈한 것이다. 일단 운전수가 응급처치를 하는데 문제가 해결됐나 싶었더니 이번엔 아래쪽 와이어가 말썽이다. 와이어가 차량의 부품 사이에 딱 끼어버린 것이다. 불안한 표정으로 상황을 지켜보고 있는 피야. 와이어는 요지부동. 좀처럼 빠질 생각을 않는다. 지켜보고 있는 벌목공들의 애간장도 그야말로 새카맣게 탈지겨. 그때 기적처럼 나무가 움직이기 시작했다. 
아슬아슬 긴장감 속에 첫 번째 거목의 선적 작업이 무사히 완료됐다. 두 번째 나무의 선적 작업이 시작됐다. 언제 또다시 비가 내릴지도 모르는 상황. 폭우가 쏟아지기 전에 한 그루라도 더 실어야 한다. 그러나 비까지 흡수해 무게가 4톤에 달하는 거목은 운반하기가 쉽지 않다. 밀림 속에서 서서히 그 모습을 드러내는 거목. 호수에게 잡힌 사나운 맹수처럼 거목의 저항이 만만치 않다. 겨우 움직이나 싶었더니 이번엔 커다란 바위가 거목의 앞을 가로막고 나섰다. 마이 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 마이. 거목과의 팽팽한 힘겨루기는 무려 다섯 시간 동안이나 계속됐다. 그때. 갑자기 트럭의 몸체가 기울기 시작했다. 비로 인해 집안이 약해져 거목의 무게를 이기지 못한 트럭이 그만 진흙탕에 빠져버린 것이다. 자칫 트럭이 전복돼 큰 사고로 이어질 수도 있는 일촉즉발의 위기 상황. 그들은 무사히 밀림을 빠져나갈 수 있을까. 전날 벌목해둔 나무를 운반하기 위해 선적 작업이 시작됐다. 언제 또다시 비가 내릴지 모르는 상황. 폭우가 쏟아지기 전에 한 그루라도 더 실어야 한다. 그러나 비까지 흡수해 무게 2톤이 넘는 거목은 운반하기가 쉽지 않다. 밀림 속에서 서서히 그 모습을 드러내는 거목. 마이 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 마이. 호수에게 잡힌 사나운 맹수처럼 거목의 저항이 만만치 않다. 겨우 움직이나 싶었더니 이번엔 커다란 바위가 거목 앞을 가로막고 나섰다. 다섯 시간 동안 계속된 거목과의 팽팽한 힘겨루기. 그때 갑자기 트럭의 몸체가 기울기 시작했다. 비로 인해 집안이 약해져 거목의 무게를 이기지 못한 트럭이 그만 진흙탕에 빠져버린 것이다. 급한 마음에 계속해서 가속 페달을 밟아보지만 트럭은 움직일 생각도 하지 않는다. 자칫 트럭이 전복돼 큰 사고로 이어질 수 있는 일촉즉발의 위기 상황. 결국 밀림의 해결사 비양이 나섰다. 더큰 비가 내려 길까지 소실되는 날엔 꼼짝없이 밀림에 갇혀 있어야 한다. 아직 벌목하지 않은 거목을 지지대 삼아 트럭을 꺼내 보기로 했다. 서서히 움직이는 트럭. 천신만고 끝에 일단 트럭을 안전지대까지 끌어내는 데는 성공했다. 하지만 산 넘어 산이라고 트럭의 무게를 줄이기 위해 잠시 내려놓았던 거목을 다시 씻기 시작하자. 이번엔 트럭 엔진이 말썽이다. 계속된 공회전에 거목의 무게까지 더해지자 엔진이 과열된 것이다. 생계를 위해서는 한 그루의 나무라도 더 제재소에 보내야만 하는 벌목공들의 마음은 급하기만 한데 밀림은 들어오는 것도 나가는 것도 쉽게 허락하는 법이 없다. 밀림에서 차로 한 시간 남짓 달려 도착한 목재소. 연간 5천 톤의 목재를 가공하는 라오스 최대 규모의 제재소다. 
국토 면적의 70%를 차지하는 라오스의 울창한 산림 자원은 가난한 서민들의 생계를 이어주는 소중한 존재다. 시끄러운 소음과 숨쉬기도 힘들 만큼 먼지로 가득 차 있는 제재소와 작업자들은 그 흔한 안전모와 안전화도 하나 없이 열악한 환경에서 일을 하고 있다. 때문에 늘 크고 작은 사고 위험에 노출돼 있다. 무게 2톤의 통나무에서 국제 규격에 맞게 잘리고 다듬어진 목재. 원목이 라오스의 주요 수출품이 된 것은 벌목공의 진한 땀과 라오스 여성들의 눈물이 더해졌기 때문이다. 제재소에서 일하는 대부분의 여성들은 벌목공의 아내. 목재를 운반하는 것은 현대화된 컨베이어 벨트가 아닌 벌목공 아내들의 작은 손과 좁은 어깨다. 새벽 6시부터 저녁 6시까지 쉬지 않고 반복되는 엄청난 작업량을 하루하루 감내하고 있다. 가족을 위해 기꺼이 밀림에서의 고단한 삶을 택한 남편들. 그들의 온몸에 새겨진 치열한 삶의 흔적을 알기에 그녀들 역시 손에서 목재를 놓을 수 없다. 라오스의 열기와 더해져 달아오른 온몸. 수십 번 가시에 찔려 갈라지고 벗겨진 손. 라오스의 강철 같은 단단한 나무는 무쇠톱도 오래 버텨내질 못한다. 보기만 해도 아찔한 날카롭고 거대한 톱날. 맨손으로 시퍼렇게 날이 선 톱을 위태롭게 교체하는 일꾼들. 조금만 방심해도 절단상으로 이어지는 위험천만한 작업이다. 하루 평균 20톤에 달하는 나무를 절단하기 위해 제재소 한켠에선 쉴새 없이 톱날 다듬는 작업이 진행된다. 나무를 가공하는 것만큼 중요한 작업. 톱날 다듬는 작업이 늦어지면 전체 작업이 늦어져 사고 횟수도 늘어난다. 이곳에서 가공된 나우스 목재는 베트남, 중국을 거쳐 유럽과 미국, 일본 등지로 수출된다. 생명의 젖줄인 메콩강과 함께 울창한 밀림은 라오스의 소중한 자원이다. 산림부는 유엔 보건 환경기구의 승인 하에 매년 일정량의 벌목만 허용하고 있다. 제재소 한켠에 쌓인 잔목. 상품성이 없는 잔목이지만 힘들게 벌목한 나무인 만큼 잔목도 허투루 버려지는 일이 없다. 라오스의 활기와 여유를 느낄 수 있는 전통 시장. 오염되지 않은 자연에서 얻은 풍부하고 신선한 먹을거리는 순수하고 때묻지 않은 라오스 사람들의 모습을 닮아 있다. 시장 한켠에서 발견한 숯가게. 숯은 라오스에서 없어서는 안될 생필품이다. 20kg에 우리 돈으로 2,500원 정도. 4인 가족이 한 달은 넉넉히 사용할 수 있는 양이다. 벌목마을의 한 전통 숯공장. 숯가마 연기가 아침을 재촉한다. 
제재소에서 운반되어 온 잔목은 이곳에서 수추로 다시 태어난다. 젊은 시절 벌목공으로 일했다는 솜 할아버지. 나이가 들어 벌목일이 힘들어지자 아버지의 가업을 물려받아 아들과 함께 수출 굽고 있다. 더운 날씨에 숯가마의 뜨거운 열기까지 더해져 그의 몸에서는 땀이 마를 시간이 없다. 좋은 품질의 수출 생산하기 위해 가장 중요한 것은 숯가마의 온도를 일정하게 유지하는 일. 새벽부터 밤까지 온도에 맞춰 수출 더하거나 덜어내는 일을 끊임없이 반복해야 한다. 숯가마 입구에 뚫려있는 구멍으로 들어가는 바람의 세기까지 고려해야 하기 때문에 잠시도 숯가마 앞을 떠날 수가 없다. 온몸으로 전해지는 70도가 넘는 가마 온도 그 어떤 작업보다 시간과 인내가 필요한 작업이다 갑자기 옷을 챙겨 입기 시작하는 솜 할아버지 마스크의 수건까지 단단히 무장을 한 모습이 전쟁에 나선 장수와 같다. 수출 달구던 열기와 불씨가 채 식지도 않은 가마. 숨도 쉬기 힘든 열기와 숨먼지로 가득한 가마 안에서 맨손으로 수출 잡는 솜 할아버지. 벌겋게 달아오른 숯덩이도 그는 두렵지 않다. 가족을 위해 밀림에서 보낸 20년의 세월은 불 앞에서 강해지기 위한 방금질의 시간이었다. 온몸에 불이 닿듯 피할 곳 하나 없는 가마 안에서의 작업. 온몸에 수분이 빠져나간 듯한 갈증. 뼛속까지 열기가 스며든다. 혹시 비래요? 어타오니? 수치 제로 변하기 전에 빨리 수출 담아야 한다. 그에게 가장 편한 도구는 손. 하지만 손을 보호할 장갑값을 대기도 벅차다. 정사이. 물을 부어 불치를 잠재우지만 불덩이 같은 수춘 쉽게 꺼지지 않는다. 아버지의 반대에도 아버지의 일을 돕기 위해 나선 아들들. 하지만 극한의 온도와 열기와 맞서야 하는 가마이를 자식들에게 물려주고 싶지 않다. 그러나 벌목마을을 대표하는 숯 장인으로서 최고 품질의 나우스 수출 만든다는 자부심만은 뜨겁다. 라오스 밀림의 나무로 만든 숯은 판단의 화력이 강하고 잘 부서지지 않는다. 오랫동안 불씨를 간직한 숯처럼 앞으로의 삶도 숯을 만들며 살고 싶다. 극한의 수작업으로 완성된 숯 그의 손에서 탄생된 숯은 라오스 서민들의 부엌에서 다시 그 열기를 이어갈 것이다 모처럼 찾아온 
밀림의 맑은 날씨. 하루 평균 다섯 그루의 벌목으로 한 달에 30만 원에서 50만 원의 돈을 번다. 비 때문에 작업이 줄어드는 우기철은 벌목공들에겐 보리고개와도 같다. 날씨가 변덕을 부리기 전에 벌목을 서두른다. 보조 벌목공의 마음도 바빠진다. 하지만 잦은 비로 나무 속까지 물이 차 벌목이 쉽지 않다. 작업을 채 마무리하기도 전에 쓰러진 나무. 예상치 못한 상황에 다시 당황한다. 젖은 나무 사이에서 헛도는 톱날. 방향을 잃은 톱날이 결국 나무 사이에 끼고 말았다. 보조 벌목공이 나서 보지만 꼼짝도 하지 않는 나무. 밀림의 비는 하루에도 몇 번씩 기계를 무기력하게 만든다. 예고 없이 찾아온 위기에 속수무책으로 당할 수만은 없다. 가능한 모든 방법을 동원해 조금이라도 빨리 톱을 빼내야 한다. 있는 힘을 다해 나무를 들어보지만 좀처럼 빠지지 않는 톱. 위기 때마다 서로의 지혜를 모아 하나가 되는 벌목공들. 어떤 위기 앞에서도 기죽지 않는 벌목공의 당당한 모습은 보조 벌목공에게 자부심이다. 하루에도 수십 번씩 변하는 밀림의 하늘 갑자기 내리기 시작한 장대비가 좀처럼 그치질 않는다. 비가 계속 내리자 결국 밀림에서 철수하기로 했다. 마을로 향하는 길. 허기를 참지 못한 벌목공들이 다시 밀림으로 되돌아간다. 준비해간 음식은 일찌감치 떨어져. 오늘 하루 끼니를 걸러야 했다. 무언가 먹을거리를 찾은 듯 벌목공들의 손길이 분주해진다. 위에 젖어 미끄러운 나무 위로 올라가 따온 것은 과일. 과일 나무를 베는 것이 일상인 나오스. 우리나라 산딸기를 닮은 열대 과일 막시네. 붉은 껍질 속흰 열매는 달콤하면서도 새콤한 맛이 난다. 굶주린 벌목공들에게 밀림은 허기를 채워주기도 한다. 빗방울이 약해지자 다시 밀림으로 돌아온 벌목공들. 물을 잔뜩 먹은 나무 한 그루. 첫 번째 톱질에서 실패한다. 두 번째 톱질도 강행하지만 나무는 톱날을 삼켜버렸다. 긴급 회의가 소집되고 마을 행을 놓고 의견을 나누는데 보조 벌목공들의 의견까지 만장일치로 마을 행을 결정한다. 
일주일 만에 돌아가는 마을. 마을로 들어가는 길은 강으로 변해 있었다. 라오스 전통 낚시로 고기잡이에 나선 안하기 벌목공들을 맞이한다. 피싱넷, 어, 피싱, 네, 아, 피싱넷, 피스마 네. 네. 낚시하는데요. 아까도 일이 있나? 밀림에서 돌아올 남편과 아들을 기다리는 마을 사람들. 일주일 만에 돌아온 남편을 위해 안하게 손이 바빠진다. 먹을 것이 부족한 밀림 생활. 남편들이 돌아오는 날엔 어김없이 벌목 마을의 작은 파티가 벌어진다. 남편을 대접할 음식을 익히는 것도 벌목공들의 땀으로 일궈낸 수치다. 짧은 휴일을 보내고 다시 밀림으로 돌아갈 때까지 아내들의 극진한 대접은 계속된다. 노련한 벌목공마저 한시도 긴장의 끈을 놓을 수 없는 밀림. 극한의 환경도 감내할 수 있는 숨은 힘은 바로 가족이 아닐까. 벌목마을에선 이웃과 가족의 경계가 없다. 밀림에서 동고동락하는 벌목공들. 그들이 곧 가족이다. 힘든 일도 기쁜 일도 함께 나누는 그들. 비양은 대를 이어 벌목을 하고 있다. 남편의 손 씻을 물을 떠주는 아내. 남편에 대한 존경이 담겨 있다. 벌목 마을의 짧은 해가 저물어 간다. 벌목공들과 다시 밀림을 찾았다. 밀림의 하늘을 덮어버린 거목. 오늘의 첫 벌목 나무다. 여느 날과 달리 비양의 곁을 떠나지 않는 초보 벌목공들. 아직 벌목일이 서툰 초보 벌목공들을 위해 비양이 시간을 낸 것이다. 처음 톱을 잡은 벌목공. 시동을 거는 것도 쉽지 않다. 온몸으로 전해지는 엔진톱의 무게와 진동. 엔진톱을 잡은 손이 점점 저려온다. 엔진톱을 지탱하던 손에 힘이 빠지면서 나무에 걸려버린 톱. 초보 벌목공들이 흔히 하는 실수다. 미보라이. 미노이는. 깜랑이안. 깜랑이안. 어린 나이에도 성실하게 배우는 벌목공들이 기특한 비야. 초보 벌목공들에게 가장 중요한 것은 
엔진톱에 대한 두려움을 극복하는 것이다. 초보 벌목공의 안전이 염려돼 한시도 눈을 떼지 못한다. 생애 첫 벌목. 머릿속까지 땀으로 흠뻑 젖은 초보 벌목공. 아, 이거 마이. 한은 마스 가오 해미야긴. 토토피. 토토피. 니 한은. 니 혼장. 그 혼니 장. 사나운 밀림의 공격에 시력을 잃은 피야. 하지만 그는 밀림을 원망하지 않는다. 밀림에서 더 강해지고 밀림에서 겸손을 배웠다. 밀림에게서 배운 가르침을 초보 벌목공들에게 전하고 싶은 피야. 그들이 밀림 속에서 더 성장하길 비양은 바란다. 아버지의 과거이자 자신의 현재이며 아이들의 미래가 될 라오스의 밀림 그들은 오래오래 라오스의 밀림을 지키는 벌목공으로 남고 싶다.